ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெற்றிக்கணி நம்ம அந்த வீடியோவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு உண்டான முக்கியமான கரண்ட் அஃபீஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் வரைக்கும் நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வருது நம்ம வரக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க மேலே பக்கத்தில் ஒரு பெல்லை கான் சிம்பிள் ஒன்று கேட்டால் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோஸில் போகலாம் இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபீஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இடையில் நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்பேன் அதுக்கு யார் கரெக்டான பதில் சொல்கிறீங்களோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து அந்த கரெக்டான கேள்விக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்மன் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அவங்களை வந்துட்டு என்னோடய வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து நான் ஃப்ரீயாகவே ஆட் பண்ணிக்குவேன் ஓகேங்களா பார்க்கலாம் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கீழே வந்து சொல்லிடுங்க டக்குன்னு ஓகேங்களா இடையில் கேட்பேன் இல்லைன்னா லாஸ்ட்டாக கூட கேட்பேன் எனக்கு எப்போ தோணுது அப்போ நான் கேட்பேன் ஃபஸ்ட்டு உஜ்வாலா சானிட்டரி நாப்கின் அதாவது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சானிட்டரி நாப்கின் கிடைக்க வழி செய்யும் உஜ்வாலா சானிட்டரி நாப்கின் யோஜனா என்ற திட்டத்தை பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை வாயுத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் என்பவர் ஒடிசா மாநிலத்தில் தொடங்கி வைத்தார் அதுக்கடுத்து மிஷன் சக்தி மாநாடு ஓகே ஒடிசாவில் நடைபெற்றது மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தொழில் முனைவோர் பயிற்சி மற்றும் கடன் உதவி அளிப்பதன் இதனுடைய பயன்கள் மற்றும் நோக்கமாகும் மேலும் இம்மாநாட்டின் சிறப்பு என்னவென்றால் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு மூணு லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன் வழங்குவது ஏற்கனவே இதை பார்த்து பார்த்துட்டோம் பட் இருந்தாலும் செகண்ட் டைம் இதை பார்க்குறோம் ஓகேங்களா லைட்டாக மனசில் தங்கும் அதில் சொல்லாத மெசேஜ் ஒரு சிலது விட்டுருக்கோம் அதனால் இதில் சொல்லியிருக்கேன் இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடிய இந்தியாவின் அதிவேக ரயிலான தேஜாஸ் ரயில் சேவையானது சென்னை டு மதுரை வழித்தடத்தில் ஜனவரி இருபத்தி ஏழு முதல் பிரதமர் மோடியால் தொடங்கப்பட உள்ளது ஓகே அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி இந்த இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் இரநூத்தி பத்துன்னு போட்டிருந்தாங்க ஒன்று நூற்றி எண்பதுன்னு போட்டிருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஹண்ட்ரட் தான் கரெக்டு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து சென்னை மியூசிக் அகாடமியின் பதிமூணாவது நாட்டிய விழாவில் நிறுத்திய கலாநிதி விருது பெற்றவர் யார் சாந்தா தனஞ்சயன் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரபல நாட்டிய கலைஞர் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து மலட்டுத்தன்மை தீராத நோய் பாதிப்பு ஆகியவற்றை காரணம் காட்டி கணவனோ மனைவியோ விவகாரத்துக்கு ஒரு முறை நமது நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ளது எனவே இந்நிலையில் தனிநபர் சட்டத்தின் கீழ் விவகாரத்துக்கு கோரும் சட்ட விதியிலிருந்து எந்த நோயை பாதிப்பை நீக்கும் சட்ட திருத்த பாராளுமன்ற மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது வாசிக்கிறத லைட்டை மாற்றி வாசிட்டேன் அதாவது தனிநபர் சட்டத்தின் கீழ் விவகாரத்துக்கு கோரும் சட்ட விதியில் இருந்து எந்த நோய் பாதிப்பை நீக்கும் சட்ட திருத்தம் பாராளுமன்ற மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது தொழுநோய் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே அப்படிங்கிறவங்க எங்கு அமைய உள்ள அகில இந்திய அறிவியல் மருத்துவமனையில் நூறு எம்பிபிஎஸ் இடங்களுடன் கூடிய மருத்துவ கல்லூரி அமைக்கப்பட உள்ளதாக மக்களவையில் கூறினார் மதுரை எங்கள் ஊரில் அமைக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எழுவத்தொன்னாவது ஆண்டுகால காத்திருப்பை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் முதல் டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றிய கேப்டன் விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி சாதனை படைத்துள்ளது மேலும் ஆசிய அணிகள் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் தொண்ணூத்தெட்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் விளையாடியுள்ளன இதில் அறுபத்தாறு போட்டிகள் தோல்வியும் பதினோரு போட்டிகள் வெற்றியும் மீதி எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமன் டைல முடிஞ்சிருக்கோம் இருப்பினும் எந்த தொ இருப்பினும் எந்த தொடரையும் அணிகள் வென்றதில்லை இந்தியா தற்போது வென்றுள்ளது ஆனால் இந்தியாவானது தென்னாப்பிரிக்க மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை இதுவரைக்கும் கைப்பற்றியதே கிடையாது இந்திய அணி தனது பன்னெண்டாவது சுற்றுப்பயணத்தில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டின் நேரடி வரி வருமானம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்பர்ஸ்லாம் வரும் ஓகேங்களா அந்த நம்பர்ஸ்லாம் வர்றத ஒரு ரெண்ட் அண்ட் டைமும் ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிதனமாகவும் நான் வாசிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த இன்றைக்கி போடுற அந்த கரண்ட் அஃபீஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸு பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் நல்லா டீப்பாக கொஞ்சம் மனசு உருளைப்படுத்தி பாருங்கள் நாட்டின் நேரடி வரி வருமானம் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் எவ்வளவு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது என மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய நிதி அமைச்சகம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாட்டினுடைய நேரடி வரி வருமானம் வந்துட்டு பதினாலு புள்ளி ஒரு சதவீதம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க எப்போன்னா கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் பதினாலு புள்ளி ஒன்று இதனால் மொத்த வரி வருவாய் எட்டு புள்ளி எழுவத்தி நாலு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது அப்படிங்கிறாங்க 
அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய புள்ளியல் அலுவலகமான இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு நி நிதியாண்டில் எவ்வளவு சதவீதம் இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளது மத்திய புள்ளியல் அலுவலகம் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த நடப்பு நிதியாண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விவசாயம் மின்சாரம் வன வளம் ஆகியவற்றில் உற்பத்தி வளர்ச்சி வந்து மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கடந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டினுடைய பொருளாதார சதவீதம் ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இவங்க சொன்ன மூணு பாயிண்ட்டு ஒன்று என்னென்னா நடப்பு நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்றாங்க என்னது பொருளாதார வளர்ச்சி அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க விவசாயம் மின்சாரம் வன வளம் ஆகியவற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் இருக்குன்றிருக்காங்க அதே மாதிரி மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடந்த நிதியாண்டில் வந்து இந்தியாவோட நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வரும் கல்வியாண்டு முதல் நிபுணர் குழு அளித்த ப பரிந்துரைகளை அடிப்படையாக கொண்டு பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி வழங்க ஏஐசிடிஐ முடிவு செய்துள்ளது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து அந்த மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சக்தி காந்ததாஸ் கீழ்கண்டவாறு கூறினார் ரிசர்வ் வங்கியினுடைய தற்போதைய கவர்னர் சக்தி காந்ததாஸ் வந்துட்டு சில விஷயத்துக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதாவது எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக கவனிக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஓகேங்களா நடப்பு நி நடப்பு நிதியாண்டில் நிதி பற்றாக்குறை ஜிடிபியில் மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்கும் அளவுக்கு கட்டுப்படுத்த இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது அந்த நடப்பு நிதியாண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிதி பற்றாக்குறை ஜிடிபி அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நிதியாண்டில் ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடியை இடைக்கால நிவாரணமாக மத்திய அரசுக்கு ஆர்பிஐ அளித்துள்ளது அப்படிங்கிறாரு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ரிசர்வ் வங்கியிடம் தற்போது ரூபாய் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு கோடி உபரி நிதி மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் நிதியாண்டுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி இடைக்கால ஈவு தொகையை வழங்க உள்ளது இந்த தொகை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பழைய நிதியாண்டுக்கு ஈவு தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கோடி தர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் அரசுக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கிடைத்துள்ளது அப்படிங்கிறாங்க மத்திய அரசுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு நிதியாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொம்போது ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் மொத்த வரி வருவாயில் நிறுவன வரி மட்டும் பதினாலு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வரி வருமானம் பதினேழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் அதுக்கடுத்து கார்பரேட் வரி வருமானம் பதினாறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் வரி வருமானம் பதினாலு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அது எப்படிங்க சார் ஒரே மாதிரி தனிநபர் வரி வருமானம் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு புள்ளி ரெண்டுன்றீங்க கீழே வந்து பதினாலு புள்ளி எட்டுன்றீங்க அப்படின்னு தோணும் எனக்குமே அப்படி தான் தோணுச்சு இந்து நியூஸ் பேப்பரை வந்து போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் தேதி நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அது வந்து அந்த விஷயம் அப்படியே இருக்குது நானே யோசிச்சு ஏன்னா ஒரு மாதிரி பதினேழு புள்ளி ரெண்டு கீழே பதினாலு புள்ளி எட்டு அப்படின்னு ஆக்சுவலி எனக்குமே அது புரியலை ஆனால் அது விடுறதுக்கு மனசு இல்லை எனக்கு அதனால் அதை எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை பதினேழு நீங்கள் ஒரு தடவை எட்டாம் தேதி கொண்டு வரணும் இந்து நியூஸ் பேப்பரை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்படி ஒரு ரோல் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் இல்லைனா தினம் மணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அது ரெண்டில் எதில் ஒன்று இருக்குது பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுக்கான முழு விளக்கத்தையும் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் பாயிண்ட்டை மட்டும் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சொல்லிய பாயிண்ட்டை மறுபடியும் இருக்க சொன்னோன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நடப்பு நிதியாண்டில் நிதி பற்றாக்குறை ஜிடிபியில் வந்துட்டு மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்கும் அளவுக்கு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாரி கடந்த நிதியாண்டில் ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடியை இடைக்கால நிவாரணமாக மத்திய அரசுக்கு ஆர்பி அளித்துள்ளது மேலும் ரிசர்வ் வங்கியிடம் தற்போது ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு கோடி உபரி நிதி உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் நிதியாண்டுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி இடைக்கால ஈவு தொகை வழங்க உள்ளது இருப்பினும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் அரசுக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து கிடைத்துள்ளது
அதே போல் தனிநபர் வரி வருமானம் பதினாலு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தாமாக முன்வந்து வருமானத்தை அறிவிக்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதனால் கடந்த நிதியாண்டில் ரூபாய் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி வரி வருவாய் கூடுதலாக கிடைத்துள்ளது அது நிதியாண்டில் இடம்பெறாது அப்படிங்கிறார் அவர் ஓகேங்களா என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் தாமாகவே முன் வந்து வருமானத்தை வந்து அறிவிக்கும் ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி வந்துட்டு வருவாய் வந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அது வந்து என்னென்னா ப ப வரி வருவாய் வந்து வந்தது அப்படிங்கிறாரு ஆனால் அது அந்த கணக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிதியாண்டில் வந்துட்டு இடம்பெறாது அப்படிங்கிறாரு சரிங்களா இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தாமாக முன் வந்து வருமானத்தை அறிவிக்கும் திட்டத்தின் மூலம் எவ்வளவு கோடி வரி வருவாய் கிடைத்தது அது நிதியாண்டில் இடம்பெறாது அப்படி இல்லைனா நிதியாண்டில் இடம்பெறாத எந்த திட்டத்தின் மூலம் ரூபாய் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி வரி வருவாய் கிடைத்துள்ளது அப்படிங்களா இந்த இடத்துல ஐடிஎஸ்னு சொல்லிக்க பார்த்தீங்களா அதனுடைய விரிவாக்கத்தில் போய் நீங்கள் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அது என்னன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பொது பிரிவில் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியவர்களுக்கு மற்றும் உயர் சாதியினருக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் எத்தனை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அளிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பத்து சதவீதம் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கரண்டை பேசுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒப்புதல் அளித்த டேட் வந்து ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏன் இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் டைமில் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரில ஏன்னா எலெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறையா வரும் ஏதாவது ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் இடஒதுக்கீடு அளவு ஆ அறுபது ச சதவீதம் வந்துட்டு அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னு என்னங்க அர்த்தம் ஏற்கனவே ஐம்பது சதவீதம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி உச்ச வந்து ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்மளும் பத்து சதவீதம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த இடஒதுக்கீட்டு திட்டத்தை அரசியல் சாசன சட்ட பிரிவு பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறாவது பிரிவில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அரசியல் சாசன சட்ட பிரிவு இப்போ வந்து பதினஞ்சு பதினாறுலேயே திருத்தம் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பத்து சதவீதத்துடைய செயல்முறையை வந்து படுத்த முடியும் இல்லைன்னா இப்போ பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் நின்று வரும் நின்று போயிடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து எட்டு லட்சம் ஆண்டு வருமானமும் ஐந்து ஏக்கருக்கு குறைவான நிலமும் உள்ளவர்கள் இதன் மூலம் பயனடையலாம் அதே மாதிரி வீட்டு மனை அளவு பத்தாயிரம் சதுரடிக்கு குறைவாக இருக்கும் தற்போது வரை நாடு முழுவதும் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு ந நடைமுறையில் உள்ளது தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அமலில் உள்ளது இது என்னங்க சார் நீங்கள் மட்டும் ஐம்பதுக்கு மேலே போனால் அப்படி அப்படின்னீங்க இங்கே வந்து அறுபத்தொம்பது இருக்குது அப்படின்னா இது ஸ்டேட்டுக்கு ஓகேங்களா ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்குறது அது வேறு இது ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இதுவரை சாதி அடிப்படையில் மட்டுமே இடஒதுக்கீடு இந்த மெசேஜ் வேறு இதுவரை சாதி அடிப்படையில் மட்டுமே இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி வந்துள்ளது அதாவது இது வரைக்கும் வந்து ஜாதி அடிப்படையில் தான் பார்த்தாங்க முஸ்லீம்ஸு ஹிந்து கிறிஸ்டினு அந்த மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பொருளாதார அடிப்படையிலேயே வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து என்ன செய்யணும் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டப்பிரிவு பார்த்துக்கோங்க பதினஞ்சு பதினாறு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்னு அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாள் ஒப்புதல் அளித்த நாள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ இது வந்து டீப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்க இதுக்கப்புறமும் இதனுடைய சம்மந்தமான செய்திகள் தொடர்ச்சியாக பேப்பரில் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கடுத்து கீழே முத்திரை திருவை சட்டம் ஜிகேஸ்டி மதிப்பு கூட்டு வரி சட்ட திருத்த மசோதாக்கள் ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டன ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி ஒன்று ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை இப்போ அந்த கேள்வி என்ன கேட்க போகிறேன் ஸோ தெரிஞ்சுன்னா டக்குன்னு கமெண்ட் மாதம் யார் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரு நீங்கள் அப்படியே நான் கேட்டதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது வாட்ஸ்அப்லேயே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி ஷேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ஃப்ரீயாகவே என்னோடய இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கேள்வி என்னென்னா தற்சமயம் வந்து ரீசெண்டாக வந்து முப்பத்தி மூணாவது மாவட்டமாக வந்து கள்ளக்குறிச்சியை வந்து என்ன செஞ்சார் த தமிழக முதல்வர்
போலீசார் இனி தங்களுக்கான சிறப்பு அங்காடியில் நேரில் சென்று பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தாலே போதும் பொருட்கள் வீடியோடும் வகையில் செல்போன் செயலி ஒன்று தமிழகத்தில் விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது அண்மையில் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் தனது குழந்தையை சேர்த்துள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் சில்பா பிரபாகர் சார் இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபீஸில் கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்டர் வந்துட்டு தன்னுடைய குழந்தைய வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பால்வடையில் வந்துட்டு சேர்க்குறதுன்றது வந்து உண்மையிலே ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஸோ அதனால் எனக்கு பிடிச்சிருந்து நான் சேர்த்துட்டேன் மேற்கு ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முஸ்லீம் வழிபாட்டு மையம் எகிப்து தலைநகரான கே கெய்ரோவில் இருந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் திறக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பள்ளி வளத்தின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்ய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் எழுபது புள்ளி வகுப்பு குறியீட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது ஓகேங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது அதனால் லைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அமெரிக்காவின் நாசா ஆய்வு மையம் அனுப்பிய டெஸ்ட் செயற்கைக்கோள் சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியில் புதிய கிரகம் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளது அதன் பேர் என்ன ஹெச்டி இருபத்தோராயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது பி அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸ் ஆக்ஸ் நைன் என்ற விண்கலம் வாயிலாக தான் இந்த டெஸ்ட் செயற்கைக்கோளை வந்துட்டு விண்ணில் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க மேலும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆறாவது கோல்டன் குளோப் விருதுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சிறந்த நடிகர் வந்து ரமி மெலக் அப்படிங்கிறவங்க புகிமியன் ராப் ஸ்டடி அப்படிங்கக்கூடிய படத்துக்காண்டி சிறந்த நடிகை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளென் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறவங்க தி ஃபைவ் அப்படிங்கிற படத்துக்காட்டி சிறந்த படம் பொகிமியன் ராப் ஸ்டடி ஓகேங்களா சிறந்த படம் அதாவது இசை அல்லது நகைச்சுவையில் க்ரீன் புக் அப்படிங்கிறது சிறந்த திரைக்கதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் புக் அப்படிங்கிறது சிறந்த அனிமேஷன் ஸ்பைடர் மேன் அதாவது இன்டு தி ஸ்பைடர் வெர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியது ஓகேங்களா சிறந்த வெளிநாட்டு திரைப்படம் ரோமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு படம் சிறந்த இசை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் மேன் ஐஸ்டின் ஹர்வீட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு படத்துக்காண்டி இந்த ஃபாஸ்ட்மேன் அப்படிங்கிறது வந்து வாங்கியிருக்கு அப்படி சிறந்த பாடல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷாலோ எ ஸ்டார் இன் பான் அப்படிங்கக்கூடிய பாட்டு ஓகேங்களா சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பதினொன்றாவது தலைமை பொருளாதார வல்லுநராக அண்மையில் பொறுப்பேற்றவர் யார் கீதா கோவிநாத் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் இந்த கண்ட பிரச்சனை ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் இவர் எத்தனையாவது ஆள் அப்படிங்கிறது வந்து நான் போடலை அதனால் இதுக்கு வந்து நான் போட்டேன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் முப்படை வீரர்களில் இராணுவ வீரர்களை அதிக அளவில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக புள்ளி விவரம் ஒன்று கூறியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எண்பது பேரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எழுபத்தஞ்சு பேரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நூற்றி நாலு பேரும் ஓகேங்களா இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் புதிய தலைவராக சந்தீப் சோமானி தேர்வாகியுள்ளார் அதுக்கடுத்து கும்பமேளா நடைபெறும் பிரயாக்ராஜ் நகரத்திற்கு ரயிலில் வரும் மக்களுக்கு உதவுவதற்கு ரயில்வே வாரியம் அண்மையில் வெளியிட்ட மொபைல் ஆப்பின் பெயர் என்ன ரயில் கும்ப் சேவா மொபைல் ஆப் சி இந்த கொஸ்டின் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் அந்த கொஸ்டின் வாசிக்கல அடுத்து முப்பதாவது சர்வதேச பட்டம் விடும் திருவிழா அகமதாபாத்தில் நடைபெற்றது நண்பர்கள் வந்து சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நீட்டாக க கமான் பாக்ஸில் கரெக்டாக பண்ணிடுறீங்க எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கும் போது மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பேசுகிற கமெண்ட் பண்ணிடுங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நேற்று கேட்ட கேள்வி அதுக்கு முந்தான நேரத்தை கேட்ட கேள்விக்கெலாம் வந்து கமெண்ட் பேசில் அதனுடைய தொடர்பான செய்திகளை போட்டால் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய சர்வ நன்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாவது சர்வதேச பட்டம் விடும் திருவிழா அகமதாபாத் குஜராத்தில் நடைபெற்றது நேற்றே இதை வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாவதுன்றது அதனுடைய பாயிண்ட் கிடச்சி அதனால் போட்டேன் நூறு அடி உயரமான மூவர்ண கொடிக்கம்பம் போன்ற முதல் ரயில் நிலையம் என்னும் சிறப்பை செகந்திராபாத் ரயில் நிலையம் பெற்றுள்ளது ஓகேங்களா தமிழகத்தில் எங்கு போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்காணிக்கும் வகையில் போலீஸ் இஐ என்ற புதிய மொபைல் செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது கோவை உலக வங்கி தலைவர் ஜிம்யாங் கிம் தனது ராஜினாமா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார் விமான நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பயன்படுத்தி சாலை அமைக்க விமான நிலையம் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு என்ற தலைப்பில் உருவாகும் படம் எதை பற்றியது இந்திய கிரிக்கெட் அணி முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் கபில் தேவ் தலைமையில் உலகக்கோப்பையை வென்றது இதை அடிப்படையாக கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
அதே மாதிரி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் அப்படிங்கக்கூடியவர கேரக்டரில் ஜீவா நம்ம தமிழ் படம் நடிகர் ஜீவா இருக்கு அப்படின்னா அவர் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கபீர்கான் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் மாதத்திற்குள் விமானங்களில் மொபைல் சேவைகளை வழங்குவதற்காக சிறப்பு அமைச்சரவை குழு ஒன்றை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஏ குரூசட் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் என்ற நூலினை ராஜ்யசபை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஸ் நாராயண சிங் என்பவர் வெளியிட்டார் இந்நூலை எழுதியவர் யார் மனோகர் மனோஜ் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூலுங்க ஓகேங்களா கரப்ஷனை பற்றி சொல்லிக்கிறாங்க ஐ லீகேஜ் கால்பந்து போட்டியில் கோலழித்த இளையவர் என்ற பெருமையை பெற்றவர் யார் பதினாறு வயதான இந்திய கால்பந்து வீரர் ரோஹித் டானு அப்படிங்கிறவர் ஓகேங்களா பதினாறு வயசுலேயே வந்துட்டு ஒரு ஐ லீகேஜ் கால்பந்து போட்டியில் வந்துட்டு கோல் அடிக்கிறார் அப்படின்னா சூப்பரான மேட்ரு அண்மையில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த பெண்டகன் தலைமை அதிகாரி யார் கெவின் ஸ்வீனி அப்படிங்கிறவர் சிஎன்எஸ் கம்யூனிகேஷன் நேவிகேஷன் அண்டு சர்வேலன்ஸ் தொடர்பால் ஊடுருவல் மற்றும் கண்காணிப்பு துறையில் கூட்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்களை மேற்கொள்ள இந்தியாவின் விமான நிலைய அமைப்பு மற்றும் சமீர் அப்படிங்கக்கூடிய சொசைட்டி ஃபார் அப்ளைடு மைக்ரோவேவ் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் அண்டு ரிசர்ச் இடையே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இந்த வருஷத்தில் வந்து நாம் பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒப்பந்தம் இதுதான் சரிங்களா போன வருஷம் வெறும் ஒப்பந்தமாக இருந்துச்சு ராணுவ பயிற்சியும் அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த வருஷம் அது ரெண்டுமே அதிகமாக இல்லை அதுக்கப்புறம் பிரமாண சாரி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமண நலன் கழகத்தின் மூலம் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய வேலையற்ற பிராமண இளைஞர்களுக்கான கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் ஆகியவற்றை வழங்க ஆந்திர அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஆந்திரா வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிராமண நலன் கழகத்தின் மூலம் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய வேலையற்ற பிராமண இளைஞர்களை வந்துட்டு முன்னேற்றத்திற்காக கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் வழங்குறதுக்கு வந்து என்ன செய்திருக்காங்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்களாமா அதுக்கடுத்து ஸ்கைஹாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதை தயாரித்த நாடு வந்து சீனா இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு உளவு விமானம் ஓகேங்களா புதிய வகை மேம்படுத்தப்பட்ட உளவு விமானம் முப்பத்தஞ்சு அடி நீளமானது ஸ்டீல் வகை உளவு விமானம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை எரிபொருளை நிரப்பினால் தொடர்ந்து நாற்பது மணி நேரம் பறக்கும் திறன் கொண்டது ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது சாலையில் செல்லும் ஒரு வாகனத்தின் பதிவு எண்ணை படம் பிடிக்கும் வகையில் அதிநவீன கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு பன்னெண்டாயிரம் அடி உயரத்தில் இராணுவ பிறங்கி நிறுத்தி பாகிஸ்தான் இராணுவம் சாதனை படைத்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன பாகிஸ்தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் அடி உயரத்தில் ஒரு இராணுவ பீரங்கியை வந்து நிலைநிறுத்திட்டாங்க அங்கே ஓடி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதனுடைய ஆப்ரேஷன் பேர் வந்து ஆப்ரேஷனல் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எந்த இடம்னு தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் அடி அது இடம் அதனுடைய இடம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சென்ட்ரல் வந்துட்டு கைபர் மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாவட்டம் இருக்குது அங்கே பாக்தூன் வாவின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மலை இருக்காம அந்த மலையினுடைய உச்சிகளை தான் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இந்தியாவினுடைய ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்றும் உலக வங்கி கணிப்பு மேலும் அடுத்த இரண்டு நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் எனவும் கூறியுள்ளது எல்லாம் இந்த பொருளாதாரத்துக்காகவும் இந்த வங்கிகள் உலக வங்கி ஆர்பிஐக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்க நம்ம ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய புள்ளியல் அணையா இவங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய தகவலுக்காக தனியாக ஒரு நோட்டு போட்டு தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சு படிங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா கடைசி விதத்தில் இது இப்போ எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் இதெல்லாம் நம்பர்ஸில் இருக்கிறதுனால படித்தாலும் ஒரு பத்து நாளில் மறந்துடும் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியோ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட்டில் தனியாக எழுதி வச்சு எக்ஸாம் டைமில் மறக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் மேலும் வந்துட்டு இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆறு சதவீதம் சரிவடைஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோபியா ரோபோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ரோபோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹாங்காங்கை சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்று கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் 
மனிதர்களைப் போன்றே அனைத்து அம்சங்களையும் கொண்ட சோபியா என்ற ரோபோவை அறிமுகம் வை செய்து வைத்தனர் சோபியா ரோபோ சில மாதங்களுக்கு முன்பு ரோபோ குடிமகன் என்ற பெருமையை பெற்றது இந்நிலையில் உலகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொள்வதற்காக உலகின் முதல் ரோபோ விசாவானது சோபியா ரோபோவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கடுத்து கேரள அரசு சார்பில் பி சுசிலாவுக்கு அறிவராசனம் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்டுதோறும் இந்த விருது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா வந்து தருவாங்க இந்த வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சுசிலா இருக்காங்கல்ல பாடகி அவங்களுக்கு வந்து தர்றாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து அண்மையில் எந்த சிபிஐ இயக்குநரை உச்ச நீதிமன்றம் அவரை கட்டாய விடுப்பில் மத்திய அரசு அனுப்பியது செல்லாது எனவும் பின்பு மீண்டும் அவர் சிபிஐ இயக்குநராக தொடரலாம் எனவும் கூறியுள்ளது அலோக் வர்மா அப்படிங்கிறவர் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து அமெரிக்காவின் மான்சான்டோ நிறுவனம் இந்தியாவில் விற்கும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி விதைக்கு காப்புரிமை தொகைக்கு உரிமை கொண்டாடலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் தனிநபர் சராசரி வருமானம் ஏழு ஆண்டுகளில் ரெண்டு மடங்கு அதிகரிப்பு என மத்திய புள்ளியல் துறை கூறியுள்ளது ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வருஷமெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நம்ம வந்து கடைசி வருத்த நம்ம வந்து லாஸ்ட் வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதை மட்டும் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாட்டிலேயே எங்கு அமில வீச்சு சம்பவங்கள் அதிக அளவில் நடைபெற்றுள்ளதாக மத்திய அரசு அண்மையில் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது மேற்கு வங்காளத்தில் ஓகேங்களா எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தொன்று மேற்கு வங்காளத்தில் ஐம்பத்தொன்று தமிழ்நாட்டில் ஒன்று ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து போகலாம் இது போன்ற நடப்புகள் தெரிந்து கொள்ள வெற்றிக்கணி யூடியூப் சேனலை பார்க்கவும் மேலும் கூடுதல் நடப்புகள் பிடிஎஃப் ரில் தங்களுக்கு வேண்டும் போல வெற்றிக்கணி வாட்ஸ்அப் ஜாயினிங் நம்பரில் இணையவும் ஓகே நன்றி வணக்கம்